，这一堆东西很书吧？乐高积木，哎，错，他们实际上是盗买的。那当然，我说的不是别人到乐高，而是乐高到别人。是的，如今已经是毫无疑问的，自说是塑料积木一哥的乐高，其实当初也是抄别人的作业，抄出一片天地的。最早发明出了这种自锁积木块的人呢，名字叫做希拉里·佩奇，是一个活跃在二十世纪初期的英国玩具制造商。他开了一家名字叫做 Kitty Craft 的玩具店，并在一九三六年发明了这样的积木块。他们看起来呢，简直就跟乐高积木是没有任何区别的。哎，不，准确说，应该是乐高积木跟它看起来是没有什么区别的，除了 Kitty Craft 的积木的两边呢留有两条缝，它们有两个用处啊，一个是用来插窗户和门之类的零件的，另一个就是掩盖瑕疵。在当时没有那么精准的生产工艺下面呢，保证让每块积木都能够彼此平和。看到了没？这条缝呢，能够让积木块更加容易变形，因此就能够容得下稍微偏大一丢丢的别的积木了。哎，乐高显然没有这么做啊！哎，所以你硬是要掰扯起来，也不能指责乐高完全就是在抄 k i t t y Craft 嘛。但是真的就是这样吗？时间回到1949年，当丹麦木匠奥莱科克克里斯蒂安森首次将他的积木玩具由木质改为塑料时呢，他们是长这副模样的。哎，看起来完全就跟 k i t t y Craft 一模一样了。对的啊，克里斯蒂安森设立的玩具品牌呢，就叫做乐高。所以乐高积木一开始就是在抄 k i t t y Craft 的。作业的，甚至连它的两边留出来的这样的缝也抄了过去。不过很遗憾啊，尽管乐高走出了这么大的泥步，却并没有实质性的改变多少，因为乐高积木的销量依然很差嘛。哎呀，这到底是为什么呢？我们来实际的对比一下啊，用 Kitty Craft 的原始积木和现代的乐高积木搭一搭东西，你就能够知道其中的缘由了。k i t t y Craft， 或者说是一开始的乐高砖块之间的连接并不坚固，星星一掰就展开了，根本就无法施展积木的魔法嘛，因为你永远无法用它来放心的拼出一座灯塔、一架飞机或者是一辆汽车了。而现代的乐高砖块呢，咬合力道战争好，既能够轻松的插进去，也能够牢牢的粘一块，构建的可能性呢，因此就被无限放大了，当然就很吸引人嘛。哎，是因为现代乐高砖块的生产工艺更好了吗？这方面的原因呢，一定是有的啊。但是最根本的秘密藏在砖块的背面。你看，这是一个 k i t t y Craft 的砖块的背面，中间是空心的。而这个，这是一块现代乐高砖块的背面，它的中间不是空的啊，而是长着这样的圆柱了。而这些圆柱呢，就为乐高砖块提供了更多的接触点，就使得拼合的紧密度大增，就让乐高积木足以完成更多的挑战，成为其无法匹敌的核心竞争力。是的，尽管你可以说乐高一开始就是在模仿别人，但是他后来的成功靠的却是这个更为关键的一步，而这一步呢，的的确确是乐高自己走出来的。所以有的时候啊，哪怕一丁点的改变呢，也能够让结局变得截然不同。而有的时候从模仿别人开始，并没有什么可耻的，只要你别就此止步就行了。